Chers amis, merci à vous tous et à vous toutes de votre présence. Un samedi 21 décembre, en fin d'après-midi, vous n'êtes pas dans vos courses de Noël, vous n'êtes pas dans les derniers événements associatifs de, de la commune, vous n'êtes pas en train d'organiser les fêtes de fin d'année chez vous, vous êtes sortis et vous nous avez rejoints ici, dans ce local. Alors pour ça, vraiment un grand merci. Je voudrais saluer la présence de Jean-Louis Valente, de Caroline Benoumelaz, mes collègues du conseil municipal. Excusez Jean Point, qui est à l'autre bout du monde, pour une fois, pour ne pas changer, j'ai envie de dire, à travers sa mission professionnelle. Il nous représente jusqu'en Inde cette semaine. Voilà. Et euh, bien évidemment, accueillir euh, très chaleureusement Jean-Claude Tissot, sénateur de la Loire, et Cécile Kuckerman, sénatrice de la Loire. Merci à, à, à vous de votre présence. Une inauguration euh, de permanence électorale du mouvement Rive de Gilles Demain, un mouvement euh, lancé il y a à peine quelques semaines. À partir de la rentrée, on a commencé à travailler, à, à se réunir, et euh, de plus en plus de ripagériens, de ripagériennes, se retrouvent dans ce mouvement, de manière à ce que nous puissions présenter aux électeurs le 15 mars prochain un projet, une équipe qui puisse être l'alternative, la nouvelle page à écrire pour notre commune de, de rive de gier Parmi vous, je voudrais saluer les responsables associatifs qui sont présents, un certain nombre d'entre eux, Merci à vous de vous être libérés, ce n'était pas forcément évident ce week-end. Quelques amis proches, commerçants et artisans qui sont également là. D'autres n'ont pas pu venir évidemment du fait du plein rush des fêtes de fin d'année, mais ils se sont excusés, ils ont transmis leur, leur amitié. Également d'autres responsables de la vie associative qui, qui sont présents et, et vraiment ça fait chaud au cœur. Et je veux saluer très chaleureusement Murat. Je suis très heureux de te voir. Je suis très très heureux de te voir. Je ne savais pas que tu venais. Je suis très très heureux de te voir. Merci à toi. Murat, qui était avec nous en 2008, qui était avec nous en 2014 et qui revient encore aujourd'hui avec... Euh, Vraiment, cette, cette passion pour, pour la ville et ces, cet engagement à, à nos côtés. Merci à toi, Murat, de, de nous rejoindre aujourd'hui. Je n'étais pas informé de ta présence. Je suis super heureux que tu sois là. Merci. Merci beaucoup. Ça s'applaudit, oui. Quelques mots pour vous dire que le projet qui, qui nous anime, c'est un projet véritablement de dynamisation de notre commune de rive de gier une commune que nous aimons, dans laquelle nous vivons, dans laquelle nos enfants grandissent et souhaitent pouvoir s'épanouir. Une ville dans laquelle il faut, j'ai envie de dire, réapprendre à vivre ensemble, une ville dans laquelle il faut réapprendre la solidarité, une ville dans laquelle il faut se tourner maintenant vers, vers l'avenir, une ville confrontée à des défis importants, vous le savez toutes et tous, le défi de la sécurité, le défi de l'urbanisme, le défi de la qualité du logement, le défi de l'emploi, du commerce, le défi de la jeunesse, tendre la main à la jeunesse, permettre aux jeunes de, de trouver la formation, de trouver l'emploi qui leur permettront d'avancer dans, dans leur vie, le défi de la solidarité avec les personnes plus âgées. Il n'est pas normal que les plus anciens parmi nous soient, pour un certain nombre d'entre eux, dans la solitude et, et avancent dans l'âge, dans, dans la difficulté. Il faut cette solidarité, il faut se bien vivre ensemble, et il faut adapter notre ville à tous les enjeux qu'elle traverse, et notamment l'enjeu de la transformation énergétique, de la transformation écologique, qui est absolument indispensable, parce que notre ville souffre de son nid d'adaptation aux enjeux climatiques. Et c'est une ville également qui souffre d'un laisser-aller, avec, on voit l'état de nos rues, aujourd'hui on a même un enjeu de propreté et de salubrité. Il faut tout reprendre dans cette commune malheureusement, car il y a effectivement une équipe qui s'est 
compu dans les divisions dans ce mandat et qui euh, n'a pas pris euh, les choses correctement, qui a laissé faire euh, cette ville sans euh, aucun investissement, une part très réduite de l'investissement dans, dans les budgets qui sont succédés pendant ce, pendant ce mandat, et euh, un état de la ville qui a été en, en se dégradant avec euh, des services qui sont euh, euh, des fonctionnaires euh, évidemment mobilisés sur, sur leur travail, mais qui sont peu euh, motivés dans un projet de ville et qui sont peu amenés à suivre un exemple à la tête de, de la mairie. Et donc je crois que ce besoin de renouvellement, il est très fort chez les ripagériens, et c'est en allant à leur rencontre, c'est en écoutant les demandes des, de la vie associative que nous avons commencé à travailler un projet nouveau pour, pour notre commune. Ce projet, bien évidemment, il nous faut encore l'étayer, il nous faut encore le, le préciser, et nous pourrons le présenter à, à l'ensemble des, des ripagériens dans les, dans les semaines qui, qui vont venir, à partir du, du mois de février, où nous pourrons déployer euh, l'ensemble de ce projet auprès des, des habitants. Mais d'ores et déjà, vous dire quelques mots sur ce projet. Ce que nous souhaitons, c'est une municipalité au service de tous les répagérés. Et cela nécessite d'inclure le choix du service public. Pourquoi j'insiste sur ce mot Nous venons de, de vivre hier un, un événement climatique important qui a souligné le besoin de réactivité et d'équipe euh, de services municipaux qui puissent avoir les moyens de réagir. Or, aujourd'hui, avec les remontées de compétences à Saint-Étienne-Métropole, il y a un éloignement terrible de la prise de décision et des moyens pour répondre aux besoins des habitants. Et quand nous voyons, comme nous l'avons révélé lors du dernier conseil municipal, que l'un des services municipaux emblématiques de notre commune, qui était le service de l'eau, nous produisions une eau de grande qualité à un prix très peu élevé pour les usagers, en ayant eu cette remontée de compétences, nous avons eu également la continuité de la dégradation de ce service et aujourd'hui la privatisation de ce service. Et bien ça, nous ne l'acceptons pas et nous ferons tout pour que, durant le mandat, la possibilité soit réellement prise en main de revenir à un service public, à un service municipal de l'eau, avec Métropole, puisque la compétence est à Métropole, mais justement en ayant une nouvelle convention de délégation de gestion de ce service de manière à assurer de la réactivité, de la qualité et de la maîtrise sur ce service municipal de l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est le plus important sur cette terre, et nous refusons qu'il soit cédé aux multinationales du privé. Il ne doit pas y avoir de bénéfice de fait sur euh, le prix de l'eau, et nous devons avoir la maîtrise complète de ce service qui est indispensable, surtout, surtout dans cette période, euh, dans cet enjeu du réchauffement climatique, et de ce, cette nécessité de préserver notre, notre environnement. Le choix du service public, c'est un choix très important pour, euh, bien évidemment, répondre aux, aux besoins de toutes et, et de tous, et pouvoir s'adapter euh, aux, aux enjeux qui sont les nôtres. Je pense par exemple à l'alimentation, où là aussi, il y a besoin de travailler à une alimentation de qualité, de proximité, bio si possible, dans nos cantines, dans les cantines collectives et au-delà, favoriser tous les euh, circuits courts de l'agriculture euh, paysanne. Et c'est pour cela que nous voulons engager un travail important avec euh, les producteurs euh, locaux euh, qui nous environnent. Et nous allons prendre une initiative importante euh, en janvier sans doute sur ce sujet-là pour euh, montrer que ce qui n'a pas été fait depuis des années par l'équipe actuelle eh bien, peut l'être demain par une nouvelle équipe parce que nous avons les ressources, nous avons euh, les producteurs et nous pouvons mettre en relation nos cantines avec euh, ces, ces producteurs de manière à améliorer euh, l'alimentation la, de, de toutes et de tous dans, dans, dans notre commune. Le choix du service public, c'est le choix également euh, de transport en commun qui soit efficace dans la commune et sur tout le territoire métropolitain. Et oui, nous sommes pour la gratuité des transports en commun au niveau de Saint-Étienne-Métropole, mais surtout pour le développement de cette offre de transport en commun de manière à ce que nous puissions, les uns et les autres, quand nous nous déplaçons, pouvoir éviter de prendre notre véhicule personnel, parce que, évidemment, c'est beaucoup plus cher de se déplacer avec son propre véhicule, ça pollue beaucoup plus, ça crée des embouteillages. Il faut faire euh, de l'offre de transport en commun, et pour cela, il faut parler de la gratuité des transports en commun au niveau de métropole, de manière, effectivement, à générer cette, euh, cet essor des, des transports en, en commun, et, et, et euh, cette proposition-là, elle est portée par de nombreux candidats, par de nombreux maires de l'agglomération. Et il faudra que nous puissions la faire euh, avancer jusqu'au niveau de l'agglomération euh, de Saint-Étienne-Métropole. Parce que 
Saint-Étienne Métropole, on en fait souvent un problème. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais ça doit être une solution. Ça doit être une solution si nous ne nous réfugions pas derrière ce, ce terme-là et si nous acceptons le fait que Saint-Étienne Métropole, c'est nous et ça n'est pas les autres. Donc à nous de nous faire entendre dans cette intercommunalité, à nous de maîtriser cette intercommunalité. Et je regrette que euh, la place de Rive-de-G soit trop souvent vacante euh, dans les institutions euh, de cette euh, métropole, que dans les contrats de rivière, par exemple, comme encore cette semaine, Rive-de-G ne soit pas présent, alors que nous sommes concernés par des problèmes d'inondation, d'urbanisme. Il faut absolument qu'une nouvelle équipe se mette en place pour euh, faire ses choix du service public, porter les propositions des ripagériens, leurs demandes, les défendre et pouvoir, euh, de cette manière-là, apporter... Euh, un mieux-être pour euh, tous les habitants de, de, de notre commune. Travailler au mieux-être pour euh, les habitants de notre commune, c'est aussi travailler sur la sécurité. Il faut ramener de la sérénité dans notre euh, commune. Nous avons un service de police municipale de 12 euh, personnes, de 12 effectifs, qui aujourd'hui ne travaillent pas en soirée, qui aujourd'hui ne travaillent pas le samedi, qui aujourd'hui fait beaucoup de contrôles routiers, mais finalement euh, connaît assez peu la ville, connaît assez peu les, les habitants. Et quand euh, il y a des interventions à faire, eh bien, euh, on s'aperçoit qu'il y a souvent des dérapages, qu'il y a souvent des, des difficultés. Le management de ce service ne va pas. Il faut absolument un service de police municipale de proximité, de contact, qui viennent là pour rassurer, qui interviennent de bonne manière. Et il faut, euh, bien évidemment, sur la question euh, de la tranquillité publique, retravailler avec euh, l'État, avec les pouvoirs publics, pour exiger la présence d'une police nationale digne sur notre territoire. Il n'est pas normal que nous ayons laissé fermer le commissariat de police nationale de notre commune et nous travaillerons à nouveau à ce que la police nationale intervienne de bonne manière sur notre ville avec du commandement, avec des effectifs. Et euh, s'il n'est pas possible de rétablir un commissariat de police de plein exercice euh, immédiatement à Rive-de-G, en tout cas, il doit y avoir un travail de la police nationale en permanence avec du commandement sur notre territoire. Et puis... Euh, la sécurité, la sérénité, c'est aussi, bien évidemment, de travailler à la prévention, à la prévention de la délinquance. Et nous regrettons fortement que sur ce sujet, rien n'ait jamais été fait en 25 ans de mandature de M. Charvin. Il faut absolument mettre en place des structures qui viennent aider euh, les jeunes à, ne, à connaître le cadre dans lequel ils peuvent euh, s'exprimer quand ils ont des euh, colères, quand ils ont des difficultés, qu'ils aient là une écoute adulte et qu'ils les envoient plutôt... Euh, du côté éducatif, du côté euh, de la formation, du côté sportif, du côté culturel, et que nous prenions des initiatives avec les jeunes, plutôt que de les laisser dans leur, euh, dans leur situation, et donc travailler à la sérénité, c'est travailler aussi à la prévention euh, de la délinquance. Travailler euh, pour les, les habitants de, de rive de gier c'est euh, s'assurer aussi que euh, tous leurs droits sociaux soient respectés, et pour ça il faut les faire connaître. Il y a un travail immense du euh, Centre Communal d'Action Sociale à faire, pour que les ripagérins connaissent leurs droits, et puissent exercer leurs droits sociaux. Il s'agit effectivement de faire en sorte que euh, tous ceux qui ont euh, des difficultés puissent être euh, aidés, secourus dans un premier temps, mais surtout euh, puissent développer leur trajectoire et puissent euh, faire vivre leur famille de, de bonne manière. Et pour cela, le travail social, le travail d'information sur les droits sociaux, sur tous les dispositifs d'État qui existent, doit être développé et doit être connu euh, dans la ville. Et puis le travail d'action sociale, c'est un travail pour mettre en relation les les ripagériens, les citoyens, notamment pour les personnes âgées. Il faut absolument développer des actions d'animation. Il faut permettre à ce que les personnes âgées ne soient pas isolées, ne vieillissent pas seules chez elles, dans leur, dans leur logement. Il faut qu'elles puissent avoir accès à toutes les animations qui sont proposées dans la vie associative, mais au-delà même, de nouvelles animations doivent pouvoir être proposées par la commune. Et nous serons très attentifs à la vie de chacun et de chacune, sans aucune discrimination. Et nous voulons renforcer ce qui est fait de manière positive aujourd'hui, mais qui est trop parcellaire et qu'il faut absolument développer pour qu'aucune personne âgée euh, ne soit dans l'isolement ou dans la, dans la difficulté. Nous devons beaucoup aux générations qui nous ont précédés. Nous devons euh, faire connaître le, le témoignage de, de ces personnes qui ont construit Rive de G et qui nous le laissent en, en héritage. Alors ce soir, je ne veux pas être trop long dans les euh, premières propositions que, que nous développons. Nous allons continuer à travailler sur, sur le projet pour, pour Rive de Gier. Nous allons continuer à, à faire des propositions et aller à la rencontre de la vie associative. Mais euh, maintenant, nous avons quelque chose d'important.
c'est de pouvoir bénéficier de cet ancrage au cœur de, de notre commune, d'avoir cette permanence qui va être ouverte très souvent, et en tout cas tous les mardis soirs déjà, les rendez-vous sont, sont donnés ici. Et nous allons pouvoir continuer à, à prendre des initiatives pour enrichir le, le projet pour, pour Rive de Gier, le Rive de Gier de demain que nous voulons construire. Donc chers amis, je ne vais pas être trop long maintenant, simplement vous dire que nous aurons beaucoup de joie aussi à vous retrouver pour les vœux de la nouvelle année. Alors on les fera dans une salle encore plus grande, on les fera à la Ruche des Citoyens, ce sera le, le 15 janvier à 19h, donc vous pouvez déjà noter la, la date et, et, et le rendez-vous, et nous serons très heureux de pouvoir vous y accueillir pour démarrer ensemble l'année 2020 qui doit aller crescendo dans notre engagement pour embellir notre ville, et surtout pour que le 15 mars nous soyons toutes et tous au, au rendez-vous, le rendez-vous que beaucoup attendent et qu'il ne faut pas louper, ça sera vraiment ce, cette élection du, du 15 mars avec toute la liste que nous allons constituer avec vous toutes et tous. Merci à vous de, de votre présence. Un dernier mot pour vous dire, avant de passer la parole à nos amis sénateurs qui nous font l'honneur de, de leur présence ce soir, c'est que bien évidemment, et j'avais prévu de le dire, que sur cette liste, toutes les sensibilités de gauche, de l'écologie, seront présentes et représentées, que bien évidemment, cette liste, elle s'affirme comme celle du progrès social, de la démocratie, de la citoyenneté, du choix de défendre les salariés, du choix de défendre toutes celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, mais une liste qui va s'ouvrir encore beaucoup plus largement à toutes celles et ceux qui veulent tourner la page de 25 ans de gestion difficile, pour ne pas dire plus, pour notre, pour notre commune. Et donc cet engagement, il est, il est fort, il est, je crois, fondateur, parce que les électeurs ont besoin de savoir qui est qui dans cette élection Eh bien oui, nous sommes la liste qui va représenter toutes les sensibilités de la gauche, de l'écologie. Je voulais saluer parmi nous, au-delà de nos amis sénateurs, Jean Minart, qui est responsable d'Europe Écologie Les Verts, et avec qui nous échangeons très régulièrement, et qui manifeste tout son intérêt, tout leur intérêt pour le travail que nous menons sur justement ce projet en faveur de la transition écologique dans notre commune, et sur tous les sujets au-delà que nous, que nous traitons. Et vous dire que cette liste, elle sera constituée au fur et à mesure que nous allons avancer, qu'elle vous sera présentée bien évidemment dans les, dans les premières semaines de, de l'année 2020. Voilà. Merci à vous. Je laisse cède la parole à Jean-Claude Tissot, sénateur socialiste de, de la Loire, qui nous fait l'amitié de venir du forêt où il est ancré, où il est où il a été reconnu par, par ses pairs et, et où il mène son action. À partir d'où il mène son action, puisque tu sillonnes évidemment le département de long en large, du nord au sud, on en parlait tout à l'heure. Merci à toi jean claude Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Vincent. Quand tu m'as demandé d'être parmi vous ce soir, c'était à la manifestation la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus maintenant, euh, j'ai pas hésité une minute, je t'ai dit tout de suite oui. J'ai même pas réfléchi, je t'ai dit tout de suite oui. Euh, alors c'est quand même rare pour être souligné, il reste encore quelques socialistes. Et des socialistes en pied à gauche, il en reste. Et j'en fais partie. Je pense euh, ne jamais avoir dévié de mes idées. Et c'est vrai que quelquefois, le monde politique, les appareils politiques sont quelquefois difficiles à comprendre. Et quand on est sur le territoire comme vous l'êtes, comme je suis, comme Cécile l'est, euh, toutes les semaines, on se rend compte que finalement, ce qui peut se décider dans nos appareils, c'est quelquefois assez déconnecté avec ce qu'on peut vivre sur notre terrain. Et c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite, parce qu'en fait, c'est pas de mettre des hommes et des femmes les uns à côté des autres. Qu'est-ce qui nous anime tous autant qu'on est quand on rentre dans une campagne électorale Ce sont nos idées. Qui représente nos idées Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit oui, parce que je te connais un petit peu, c'est vrai que les réseaux sociaux existent, et puis il y a longtemps que tu es dans le milieu. Et je connais aussi celui que tu vas combattre, que nous allons combattre. Parce que j'ai siégé moi, au conseil départemental pendant 7 ans, avec... Euh, au côté, enfin pas au côté, parce que j'étais pas sur les mêmes bancs, bien sûr, de, de, de Jean-Claude Chervin, mais dans la même salle. Et, et, et lui, il défend une politique de droite. Les, 
si on peut dire les choses, appeler les choses euh, comme on veut, mais en tout cas, la force est de constater que les choix qu'il fait, tu l'as bien, bien dit, environnementaux, sécurité, social, santé, euh, ben, voilà, ce n'est pas, pas des choix de gauche stratégiques qu'il fait. Donc, euh, au-delà de l'opportunisme que quelquefois, par son, sa, 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 sa facilité d'élocution, euh, euh, il s'est tapé dans, les, dans, 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 dans le dos des gens avec, euh, avec, euh, avec euh, semble-t-il, amitié. On parle bien du même. Ça ne fait pas une politique de gauche. Ce n'est pas parce qu'on va boire des coups dans des bistrots euh, les soirs après 18h que ça ne fait pas une politique de gauche. Et, et, et je le dis parce que je connais bien euh, le personnage et on pourrait se laisser piéger. Et je, je, je t'ai dit oui aussi, d'autant plus directement, c'est que des personnes de chez nous sont allées manifestement avec lui pour cette aventure des municipales. Et, et on ne peut pas aller derrière un candidat de droite en disant je resterai de gauche parce que je suis de sensibilité de gauche. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je ne serai pas plus long, simplement pour dire que clairement, les socialistes nigériens, j'ai la chance d'être élu euh, sous cette étiquette, euh, ça, ça, la politique, on en fait tous comme. Euh, Enfin, tous de, la, de façon différente, mais, mais pour une cause commune. Moi, je fais de la politique comme bien des gens, pour changer la vie des gens. Et si possible, en mieux. Et je pense que quelquefois, on réussit, mais on réussit ensemble. Et tu l'as dit, avec Europe Ecologie, les Verts, les communistes, les socialistes, et toutes les forces de gauche qui seront capables de s'associer. Parce qu'on gagne que réunis. On ne gagne pas à diviser. On gagne que réunis. Il ne faut pas dire qu'on attend le deuxième tour. Pas toujours. Je pense qu'au premier tour, c'est important qu'on soit ensemble. À Saint-Etienne... Euh, et c'est ici le plus témoin de moi parce que moi je, je, vrai, je suis du forêt mais même je, je suis du Rouennais <rire> tout au bout du département et je, je vois moins ce qui, qui s'est passé à Saint-Etienne mais quand même les socialistes, les communistes et les forces de gauche euh, ont, qui ont pu se mettre ensemble et ont créé une, dyna une dynamique et cette dynamique c'est important qu'elle qu qu existe dès le premier tour euh, voilà donc moi je ne serai pas plus long simplement pour vous dire que s'il y a besoin euh, ma, par ma présence, mon humble présence très modeste, je reviendrai les socialistes pourront revenir euh, Johan César euh, qui est notre chef euh, euh, que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré sûrement, euh, te dira la même chose. Je ne sais pas de quelle manière, moi j'ai des compétences particulières, mon métier c'est paysan, j'ai exercé 25 ans, donc je sais à peu près de quoi je parle quand je parle d'agriculture, quand on parle d'alimentation, quand on parle d'alimentation on parle aussi de santé, on parle aussi d'aménagement du territoire, donc tout ça, si un jour, euh, au cours de la campagne électorale, si j'ai un trou dans, dans un canal, c'est pas Cécile qui va me démentir, c'est difficile de retrouver ça, mais je veux bien venir euh, euh, te soutenir, vous soutenir, à travers un propos... Euh, euh, plus professionnel, plus, plus technique, et en laissant de côté l'étiquette sénateur, même si quelquefois l'étiquette du sénateur nous aide à, à comprendre l'aménagement du territoire, etc., etc. Voilà, moi je ne serai pas plus long. Merci pour votre invitation, vraiment merci sincèrement, et puis comptez sur moi. Sur nous. Cécile, je te donne la parole, merci à toi. Euh, merci, euh, bonsoir à toutes et à tous, en tout cas à toutes celles que je n'ai pas encore euh, saluées. Euh, bon, cher Vincent, mais voilà, au-delà, euh, compris de, de l'occasion de ce soir, je crois que c'est aussi euh, une amitié euh, qui me fait euh, être présente ici. Euh, moi, je partirai finalement sur ce lieu, parce que je crois qu'inaugurer euh, un, un local de campagne, ce n'est pas simplement euh, inaugurer... Euh, un lieu, j'ai envie de dire, quatre murs, une porte et quelques fenêtres. C'est bien plus que ça. D'abord, ça concrétise un travail qui a été fait maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai envie de dire, sans même remonter à l'action que les uns et les autres vous avez pu avoir pendant ce mandat. En tout cas, de la volonté, je crois, de construire une liste effectivement très large, avec des valeurs, les valeurs progressistes, des valeurs d'humanité, et de permettre en tout cas à l'ensemble de la population de se saisir de cette liste pour construire le rive de Gier qui, dans lequel chacun souhaite se retrouver demain, mais dès aujourd'hui. J'ai envie de, de, de le dire avec le, le clin d'œil, bien évidemment, sur, sur ce slogan qui, qui orne ce local, ce local de campagne. Ce n'est pas simple, et euh, ça a été dit, ce n'est pas simple parce que la situation politique aujourd'hui ne l'est pas, parce que euh, on a vu, euh, peut-être sur cette commune plus que, plus que d'autres, la capacité de certains, à commencer par le premier magistrat, à savoir lui-même ne plus savoir ce qu'il fait et, et, et qui il doit soutenir à telle ou telle élection. Cette capacité, effectivement, finalement, à avoir su pendant six années se dé 
se désolidariser des propres personnes avec qui euh, il a été élu maire il y a euh, maintenant euh, six ans, et de cette capacité à promettre mons et merveilles, et j'ai envie de dire, à débaucher les uns les autres au détour d'un conseil municipal, et de, de mettre d'ailleurs des gens dans une contradiction énorme, qui font qu'on peut rejeter euh, des choix budgétaires, et le lendemain, euh, rejoindre cette même personne. Si je le dis, c'est pas pour stigmatiser tel ou tel, c'est parce qu'effectivement, face à ces situations, c'est parfois difficile, avoir un engagement politique peut être reproché. Et je crois que euh, la question n'est pas de nier, mais elle est en tout cas de mettre cet engagement, ces valeurs. Et finalement, parce que on parle beaucoup du Nouveau Monde et euh, de ces euh, coups de balai euh, d'un ancien monde qui n'existerait plus, mais parfois euh, avoir un petit peu euh, de rigueur, avoir un petit peu euh, de continuité dans ces engagements, c'est aussi, je crois, pour la population, en tout cas, euh, un témoignage d'une efficacité pour les années qui viennent. Parce que dans des difficultés, eh bien oui, il y a besoin de constance, il y a besoin de savoir défendre ses idées, non pas les siennes, mais en tout cas de savoir défendre les idées qui ont permis ce rassemblement et qui permettent d'être élus. Moi, je veux euh, revenir, mais très rapidement pour terminer, sur, sur cet enjeu de l'élection municipale. Vincent, tu l'as dit, je crois qu'il est en tout cas de trois niveaux. Le, le premier, c'est... Euh, d'apporter une réponse sociale à l'échelle de ce que peut être la commune et l'échelle de la commune peut beaucoup euh, elle le peut beaucoup d'abord parce que les élus municipaux sont les élus de proximité celles et ceux que tout le monde euh, connaît, celles et ceux que tout le monde interpelle et donc quand il y a une volonté de, la, de, de ces élus là euh, d'accompagner socialement de faire vivre la solidarité de, de défendre l'emploi y compris dans cette vallée du Gier qui a été fortement meurtri ces dernières années par des licenciements successifs sur les différentes entreprises. Je ne les énumérerai pas euh, ici. Il y a besoin effectivement d'une équipe qui est à cœur de défendre celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui sont aujourd'hui privés d'emploi, celles et ceux qui ont travaillé et qui aujourd'hui eh ont aussi euh, des fins de mois euh, difficiles. Il y a euh, bien évidemment cet enjeu environnemental, cet enjeu euh, écologique. Et s'il y a des choses qui doivent se décider euh, à grande échelle, en tout cas le climat c'est aussi ici et maintenant euh, que chacune, chacun peut agir. Et oui, une collectivité euh, territoriale, une municipalité eh bien, peut faire beaucoup. Ça a été dit. Et alors, j'ai envie de dire encore plus dans, dans dans nos vallées, mais déjà la problématique effectivement des rivières, la problématique de l'eau, une collectivité qui nourrit à travers de la restauration collective énormément de, de, de personnes, a forcément, et je ne reviendrai pas sur ce que Jean-Claude a dit, un impact cascade sur bien d'autres choses qui directement ou pas, euh, euh, en tout cas, jouent sur, sur, notre, sur notre environnement. Et puis, parce que c'est parce que une priorité de la population, et cela est bien normal, oui, la politique municipale doit pouvoir demain euh, protéger chacune et chacun. La politique municipale doit pouvoir sécuriser chacune et chacun à l'heure où euh, d'autres cherchent à diviser, cherchent à opposer les habitants de la commune. Et euh, cette insécurité, c'est aussi cela. Et c'est à cette insécurité qu'il faut aussi savoir nous attaquer. On ne peut pas accepter que dans une commune, on oppose les uns les autres en fonction euh, de ce qu'ils sont, d'origine supposée, alors même que nous sommes au cœur de ces vallées qui ont su euh, pourtant accueillir euh, pendant des décennies et justement euh, travailler euh, des valeurs de solidarité pour rassembler. On ne peut pas opposer euh, selon les âges, on ne peut pas opposer selon les quartiers, selon les habitats, etc. etc. Et donc on a besoin effectivement d'une politique municipale qui investisse, qui soit présente au quotidien euh, sur, euh, pour répondre à tous ces, ces défis-là. Je connais très bien Vincent et maintenant depuis nombreux, de, de très nombreuses années, même si euh, nous sommes encore tous très jeunes. Mais comme tout le monde, nous prenons une année de plus euh, chaque année. Ça, c'est un principe contre lequel aucune politique euh, ne pourra euh, revenir. Et c'est très bien ainsi d'ailleurs. Euh, je connais également un certain nombre, aujourd'hui en tout cas, des, des, des personnes avec qui... Euh, ce travail collectif se fait, je, je, je crois en tout cas que c'est effectivement, euh, je, je, je fais confiance et je vous fais confiance pour savoir relever euh, ces défis. Il reste maintenant un peu moins de 100 jours, euh, c'est beaucoup et c'est très rapide également, mais je crois en tout cas, comme, comme Jean-Claude l'a dit, et, et au-delà au parfois d'agenda en tout cas très très difficile, euh, que vous pouvez, je, enfin, je, je le dirais comme ça, savoir compter sur nous, euh, bien évidemment aussi, 
si besoin est, euh, sur des questions même d'expertise, sur des questions euh, de relais euh, institutionnels nécessaires, et d'ancrer, j'ai envie de dire, d'ores et déjà, le travail de, de la liste. Mais quand je vois tous les gens qui sont euh, présents ce soir, euh, d'une grande équipe bien plus large que la liste, euh, parce que, euh, voilà, vous êtes bien plus nombreux euh, qu'une simple liste, et donc finalement, de pouvoir aussi aider... Euh, dans, 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 ces, dans ces derniers jours et, et bien évidemment au-delà pour pouvoir apporter en tout cas tout le, le, le sérieux indispensable à des politiques municipales parce que je crois que c'est en tout cas ce qu'attendent en tout premier lieu les habitants de, de la commune de rive de gier comme, comme d'autres et finalement de, de redonner un peu ces couleurs à ces vallées qui ont su être des terres, je le disais, d'accueil, de solidarité, de vivre ensemble et eh bien c'est cela qu'il faut aujourd'hui faire reprendre et, et redonner du bonheur tout simplement à vivre ensemble et c'est facile à dire il semblerait en tout cas que pour certains ce soit très compliqué à mettre en place, en tout cas je vous souhaite toute cette euh, réussite pour redonner euh, ce bonheur de vivre ensemble ici à rive de gilles Alors bien évidemment, il n'y a pas d'inauguration sans euh, quoi boire et euh, tout a été préparé euh, par euh, l'ensemble des amis qui sont investis euh, dans cette inauguration pour qu'il y ait à boire et à manger. Moi, chacun a pu apporter euh, 